హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు నాగాస్ గురుకులం మనము ఈ లెక్చర్ వీడియోలో డ్యూయల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్ కాన్ఫిగరేషన్ యొక్క ఏసీ అనాలిసిస్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఈ ఏసీ అనాలిసిస్కి మనము డీసీ వోల్టేజెస్ వీసీసి అండ్ విఈఈని మనము గ్రౌండ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే వాటిని గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది మీన్స్ వాటిని సున్నా చేయడం జరుగుతుంది సో అలాగే రెండు ట్రాన్సిస్టర్స్ని వాటి యొక్క ఎమిటర్ రెసిస్టర్ ఆర్ఈ మోడల్తో రీప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆర్ఈ మోడల్ అంటే మనకు ఈ విధంగా ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకుంటే బేస్ ఎమిటర్ కలెక్టర్ ఉంటుంది సో దీని ఈక్వల్ అంటూ ఆర్ఈ మోడల్ అంటే మనం ఈ విధంగా ఇక్కడ ఒక కరెంట్ సోర్స్ బేస్కి ఏమి ఉండదు రెసిస్టర్ ఆర్ఈ అట్ ఎమిటర్ తీసుకుంటాం సో మనం ఈ ఎమిటర్ ఇది రెజిస్టర్ ఆర్ ఈ సో మనం ఈ మోడల్ని ట్రాన్సిస్టర్ ప్లేస్లో రీప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది దీన్ని ఆర్ ఈ మోడల్ అంటాము సో మొదటిగా విఈఈ అండ్ విసిసిని సున్నా చేద్దాం అంటే వాటిని గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేద్దాం సో మొదటిగా విఈఈని గ్రౌండ్ చేద్దాం సో మనకు తెలిసిందే విఈఈ ఆర్ ఈ రెసిస్టర్కి కనెక్ట్ చేయబడి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా మొదటిగా దీన్ని గ్రౌండ్ చేస్తాను ఈ ఎమిటర్ రెజిస్టర్ ఆరి రెండు ఎమిటర్స్కి కనెక్ట్ చేయబడింది సో ఇక్కడ ఈ రెండు ఎమిటర్ కనెక్ట్ చేయబడింది దీని తర్వాత నేను ఈ ఆర్సీ రెసిస్టర్ని గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఈ విసిసి గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేయబడుతుంది కాబట్టి నేను ఈ ఆర్సీ రెసిస్టర్ని అలాగే గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేస్తాను సో ఇలాగా గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేస్తాను వీటి రెండుని సో ఇప్పుడు మొదటిగా సో చివరిలో ఈ ఆర్సీ అలాగే తీసుకొని వీటిని గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇది ఆర్సీ సో కలెక్టర్ టూ ఈ ఆర్సీ కూడా కలెక్టర్ టూ దగ్గర ఉంది సో ఇక్కడ బేస్కి మనం ఆర్ఎస్ రెసిస్టరు విఐ వన్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం సో ఇది అలాగే గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేయబడింది సో దీన్ని అలాగే గీస్తున్నాము ఇక్కడ బేస్ బీ వన్ అలాగే బేస్ బీ టూకి మనకు ఒక రెసిస్టరు విఐ టూ అనే వోల్టేజ్ ఉంది సో ఇది ఆర్ఎస్ ఇది బీ టూ సో ఇప్పుడు ఈ ఎమిటర్ బేస్ కలెక్టర్లు మధ్యలో మనకు ట్రాన్సిస్టర్ ఉంది ఈ రెండు ట్రాన్సిస్టర్ని నేను ఇప్పుడు ఎమిటర్ రెజిస్టర్ మోడల్తో రీప్లేస్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎమిటర్ రెజిస్టర్ మోడల్ అలాగే నేను ఇక్కడ గీస్తాను సో కలెక్టర్ దగ్గర మన కరెంట్ సోర్స్ ఉంటుంది ఏ విధంగా బేస్కి ఏముండదు ఎమిటర్కి రెసిస్టర్ ఆర్ఈ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎమిటర్ రెజిస్టర్ ఆరి ఇక్కడ కలెక్టర్ కరెంట్ సోర్స్ ఉంది ఐసీ టూ ఇక్కడ బేస్ అలాగే కనెక్ట్ చేయబడింది ఇది ఆర్ఈ రెసిస్టర్ ఎమిటర్ రెజిస్టర్ ఇది ఐసీ వన్ సో ఇక్కడ ఇది ఐసీ వన్ ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ ఐబీ వన్ ఆ తర్వాత ఇవి రెండు కంబైన్ అయి మనకు ఐఈ వన్ రావడం జరుగుతుంది అలాగే ఇక్కడ ఐఈ టూ వస్తుంది ఈ రెండు కంబైన్ అయ్యి ఇక్కడ ఐఈ వన్ ప్లస్ ఐఈ టూ రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఐసీ టూ ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ ఐబీ టూ సో ఇది మనకు ఏసీ ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ సో మొదటిగా కేవీఎల్ అప్లై టు దిస్ లూప్ వన్ తీసుకుంటే సో ఇక్కడ కేవీఎల్ టు లూప్ వన్ అప్లై చేస్తే సో మనకు విఐ వన్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఐబీ వన్ ఇంటూ ఆర్ఎస్ ప్లస్ ఇక్కడ ఆర్ఈ ఇంటూ స్మాల్ ఆర్ఈ ఇంటూ ఐఈ వన్ ఇంటూ స్మాల్ ఆర్ఈ ప్లస్ ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఆర్ఈ ఇంటూ ఐఈ వన్ ప్లస్ ఐఈ టూ సో ఐఈ వన్ ప్లస్ ఐఈ టూ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఆర్ సో ఇది లూప్ వన్ అలాగే ఇక్కడ లూప్ టూకి మనం కేవీఎల్ అప్లై చేసినట్టయితే ఇది క్వశ్చన్ వన్ అనుకుందాం ఇక్కడ విఐ టూ ఈక్వల్ టు ఐబీ టూ ఇంటూ ఆర్ఎస్ ప్లస్ ఐఈ టూ ఇంటూ ఆర్ఈ ప్లస్ ఇక్కడ వోల్టేజ్ క్యాపిటల్ ఆర్ఈ ఇంటూ ఐఈ వన్ ప్లస్ ఐఈ టూ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ టూ అనుకుంటాం బీటా ఈక్వల్ టు ఐసీ బై ఐబీ ఐబీ ఈక్వల్ టు ఐసీ బై బీటా ఇది చాలా చోట్ల మనం సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాం అండ్ ఐఈ ఈక్వల్ టు ఐబీ ప్లస్ ఐసీ ఐబీ అనేది వెరీ స్మాల్ కాబట్టి మన ఐఈ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు ఐసీ సో ఈ రెండు సబ్స్ట్యూషన్స్ మనం చాలా సందర్భాల్లో వాడతాం ఈ టాపిక్స్లో సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఐబీ ఈక్వల్ టు ఐఈ బై బీటా సబ్స్ట్యూట్ చేస్తాను సో విఐ వన్ ఈక్వల్ టు ఐఈ వన్ ఇంటూ ఆర్ఎస్ బై బీటా ప్లస్ సో ఇది మన సింప్లిఫికేషన్కి అన్ని కరెంట్స్ ఐఈలో ఉంటే మనకు ఈజీగా ఉంటుంది 
plus IB1 plus into RE plus IE1 plus I2 into capital RE. Alage VA2 equation lo mano IB badalu IE2 by beta substitute chadda IE2 into RS by beta plus IE2 into small RE plus IE1 plus IE2 into capital RE. So, this is the equations. We have currents and IE loan. Solving is easy. So, we have RS by beta. We have to choose 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 beta. So, we have to choose the first factors. We have to choose the first factors. We have to choose the VI1 equal to IE1 into small re plus IE1 plus IE2 into capital RE alage VI2 equal to modati factor ignore jeste IE2 into small RE plus IE1 plus IE2 into capital RE raavadam jarigindi so ippudu ee indulo IE1 terms IE2 terms common tiddam so IE1 into RE plus capital RE plus IE2 into capital RE so, in the VA2, IE1 and IE2 terms are common. IE1 into capital RE plus IE2 into small RE plus capital RE. So, this is equation number 3 and 4. So, now we have to solve these two equations. We have to solve IE1 and IE2 values in the formulas. So, what do we do with this equation? We have to multiply equation 3 into capital RE. So, VI1 into capital RE equal to IE1 into RE plus capital RE into capital RE plus IE2 into RE square. So, in the second equation, we have to multiply small RE plus capital RE to multiply. Then, VI2 into RE plus capital RE equal to IE1 into RE plus capital RE into capital RE plus IE2 into RE plus RE whole square round and zero. Now, I have to subtract these two equations. I have to go to IE1 and I have to go to IE2 formula round and zero. So, minus, minus, minus. So, these two will cancel. So, I have to go to the middle of the VI1 into capital RE minus VI2 into RE plus capital RE equal to IE2 into capital RE square minus RE plus capital RE whole square. So, I put IE2 key formula VI1 into capital RE minus VI2 divided by RE plus capital RE by capital RE square minus RE plus capital RE whole square. So, IE2 equal to VI1 into RE minus VI2 into RE plus RE divided by capital RE square minus R expand yes, the RE plus RE whole square ni RE square plus RE square plus 2 RE capital RE. So, e capital RE RE cancel I put in the so, this negative sign is the numerator of this scale. We have VI2 into small RE plus capital RE minus VI1 capital RE divided by RE square plus 2 RE capital RE round and zero. So, this is the same thing. IE2 equal to VI2 into RE plus capital RE minus VI1 into capital RE by R e square plus 2 R e capital R e. So, this is the IE2 equation number 3 and 4. We have IE1 to round and zero. So, VI1 into R e plus capital R e minus VI2 into capital R e by R e square plus 2 R e R e. We have to substitute and check. So, we are going to do AC analysis and we are going to do differential voltage gain. So, IE1 and IE2 are going to do differential voltage gain. We are going to do AD formula. So, we are going to tell you that V0 and V0 are going to do the output of these two collectors. VC2 minus VC1. So, this is VC1. 
సార్ విసి టూ ఇది విసి వన్ సో విసి వన్ విసి టూ అనేది మైనస్ ఐసి టూ ఇంటూ ఆర్సి రివర్స్ డైరెక్షన్ ఉంది మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఐసి వన్ ఇంటూ ఆర్సి సో ఇప్పుడు ఆర్సి కామన్ తీసేస్తే మనకు విసి వన్ మైనస్ ఐసి టూ ఐఈ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు ఐసి వన్ ఐసి కాబట్టి ఐ వన్ మైనస్ ఐఈ టూ కాబట్టి ఆర్సి ఇంటూ మనకి ఇందాక ఐఈ వన్ ఐఈ టూ యొక్క వాల్యూస్ రావడం జరిగింది సో ఐఈ వన్ విఐ వన్ ఇంటూ ఆర్ఈ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ఈ మైనస్ విఐ టూ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఆర్ఈ డివైడెడ్ బై ఆర్ఈ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఆర్ఈ క్యాపిటల్ ఆర్ఈ మైనస్ విఐ ఐఈ టూ మనకు విఐ టూ ఇంటూ ఆర్ఈ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ఈ మైనస్ విఐ వన్ ఇంటూ capital r divided by r square plus 2r capital r so ipudu mana vitni solve chesinataithe v not equal to rc into so vi1 into re plus capital r minus vi2 capital r minus vi2 re plus capital r plus vi1 r by r square plus 2r capital r సో ఇప్పుడు విఐ వన్ టర్మ్స్ అని ఒక దగ్గర తీసుకొద్దాం ఆర్ఈ ప్లస్ టూ ఆర్ఈ వస్తుంది విఐ టూ ఇంటూ ఆర్ఈ ప్లస్ టూ ఆర్ఈ డివైడెడ్ బై ఆర్ఈ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఆర్ఈ ఆర్ఈ సో ఇప్పుడు వి నాట్ ఈక్వల్ టు ఆర్సి ఇంటూ విఐ వన్ మైనస్ విఐ టూ ఇంటూ ఈ ఆర్ఈ ప్లస్ టూ ఆర్ఈ కామన్ తీద్దాం డివైడెడ్ బై ఆర్ఈ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆర్ఈ కామన్ తీస్తే ఆర్ఈ ప్లస్ టూ ఆర్ఈ వస్తుంది సో ఇందులో ఆర్ఈ ప్లస్ టూ ఆర్ఈ క్యాన్సిల్ అయిపోవడం జరుగుతుంది మనకు ఇంకా మిగిలేది ఆర్సి బై ఆర్ఈ ఇంటూ విఐ వన్ మైనస్ విఐ టూ సో కాబట్టి మనకు వి నాట్ ఈక్వల్ టు గెయిన్ ఏడి ఇంటూ విఐ వన్ మైనస్ విఐ టూ జనరల్ ఫార్ములా సో ఇక్కడ మనం కంపేర్ చేస్తే మనకు గెయిన్ ఈక్వల్ టు ఆర్సి బై ఆర్ఈ సో డ్యూయల్ ఇన్పుట్ బ్యాలెన్స్డ్ అవుట్పుట్కి మనకు గెయిన్ అనేది ఆర్సి బై ఆర్ఈ రావడం జరిగింది దీని తర్వాత మనం డిఫరెన్షియల్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ తీసుకుంటే సో ఆర్ఐ డిఫరెన్షియల్ ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్ ఆర్ఐ ఈక్వల్ టు విఐ వన్ బై ఐబి వన్ అట్ ఐ విఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో లేదా విఐ టూ బై ఐబి టూ అట్ విఐ వన్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఏదో ఒకటి తీసుకుందాం సో ఆర్ఐ ఈక్వల్ టు విఐ వన్ డివైడెడ్ బై ఐబి వన్ తీసుకుందాం అట్ విఐ టూ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే ఐబి ఈక్వల్ టు ఐ వన్ బై బీటా సబ్స్టూట్ చేసినప్పుడు విఐ వన్ ఇంటూ బీటా బై ఐ వన్ సో ఐ వన్ బదులు విఐ వన్ ఇంటూ ఆర్ఈ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ఈ మైనస్ విఐ టూ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఆర్ఈ డివైడెడ్ బై ఆర్ఈ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఆర్ఈ ఆర్ఈ సో విఐ టూ సున్నా సబ్స్టూట్ చేసినట్టయితే సో మనకు విఐ వన్ ఇన్ బీటా ఇంటూ ఆర్ఈ స్క్వేర్ బై ఆర్ టూ ఆర్ఈ ప్లస్ ఆర్ఈ బై విఐ వన్ ఇంటూ ఆర్ఈ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ఈ వస్తుంది సో ఇంత విఐ వన్ విఐ వన్ క్యాన్సిల్ అయిపోయి ఇంకా మనకు మిగిలేది బీటా ఇంటూ ఆర్ఈ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఆర్ఈ ఆర్ఈ డివైడెడ్ బై ఆర్ఈ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ఈ సో ఇందులో క్యాపిటల్ ఆర్ఈ అనేది స్మాల్ ఆర్ఈ కన్నా చాలా ఎక్కువ కాబట్టి మన ఆర్ఈ ప్లస్ క్యాపిటల్ ఆర్ఈని అప్రాక్సిమేట్లీ ఆర్ఈ తీసుకుంటాం అదేవిధంగా ఆర్ఈ స్క్వేర్ అనేది చాలా స్మాల్ కంపేర్డ్ టు టూ ఆర్ఈ కాబట్టి దాని కూడా ఇగ్నోర్ చేస్తే మనకు ఆర్ఐ ఈక్వల్ టు బీటా ఇంటూ టూ ఆర్ఈ క్యాపిటల్ ఆర్ఈ డివైడెడ్ బై క్యాపిటల్ ఆర్ఈ సో క్యాపిటల్ ఆర్ఈ ఆర్ఈ క్యాన్సిల్ అయిపోయి మనకు టూ బీటా ఆర్ఈ రావడం జరుగుతుంది ఇది ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క ఫార్ములా సో ఆర్ఐ ఈక్వల్ టు టూ బీటా ఆర్ఈ సో ఆ తర్వాత మనకు అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ నాట్ సో అవుట్పుట్ అనేది మనము ఇట్ ఈస్ ది రెసిస్టెన్స్ టేకన్ అక్రాస్ ది అవుట్పుట్ టర్మినల్ అండ్ గ్రౌండ్ అంటే కలెక్టర్ సి వన్ లేదా సి టూ మరియు గ్రౌండ్ మధ్య ఉన్న రెసిస్టెన్స్ని మన అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ అనుకుంటాం సో మనం ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ తీసుకుంటే సి టూకి గ్రౌండ్కి మధ్య ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ఆర్సి లేదా సి వన్కి గ్రౌండ్కి మధ్య ఉన్న రెసిస్టెన్స్ కూడా ఆర్సీనే కాబట్టి ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆర్సి ఇది అవుట్పుట్ రెసిస్టెన్స్ యొక్క ఫార్ములా సో ఏసీ అనాలిసిస్లో మనము గెయిన్ ఏడి ఈక్వల్ టు ఆర్సి బై ఆర్ఈ కనుక్కున్నాం అలాగే ఇన్పుట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఐ ఈక్వల్ టు టూ బీటా ఆర్ఈ కనుక్కున్నాం అలాగే ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆర్సి ఇవి ఫార్ములాస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు నాగార్ గురుకులం థ్యాంక్ యూ